Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam, and first for the news in English. Stability in Europe depends on the Balkan region, said Janos Ader. The president of Hungary emphasized that the stability of the Balkans depends on two factors. First, whether the migration pressure on the Balkan region and Macedonia is growing or weakening. And second, where the countries of the Balkan region have a clear integration perspective and policy. A clear integration strategy and perspective would stabilize Macedonia and the entire Balkan region as well, explained the Hungarian president. The United Kingdom's Prime Minister, Theresa May, will officially launch the negotiations on Brexit next Wednesday by activating Article 50 of the Treaty of Lisbon. Article 50 regulates and its activation begins officially the exit process and provides for a two-year framework uh, for negotiations on the terms of the termination of the EU membership. Now, according to this article, the United Kingdom's EU membership could be terminated on March 2019 if the parties don't opt for the extension of the process. However, however in order for that to happen, all 27 EU member states need to agree. The Italian Minister of the Interior, Marco Minitti, has said that Europe and Africa must find a solution together so that African refugees won't even set out to migrate to Europe. Interior ministers from Germany, France, Malta, Austria, Switzerland, Slovenia, Italy, Algeria, Tunisia and Libya made it clear that they would like to intensify cooperation and exchange information in the interest of migration control. Israel has again carried out an airstrike within Syria, reported the Times of Israel. The Israeli Air Force has hit Syrian targets the second time within 24 hours and on the third time in within three consecutive days. Now, according to some sources, military centers in Syria and convoys transporting weapons to Hezbollah were the targets of the attacks. An Israeli drone previously killed a member of the militia who is loyal to the leadership in Damascus. And on Friday, four Israeli fighter jets carried out military strikes in Syria as well. The Russian Foreign Ministry has asked the Israeli ambassador for a statement regarding the fights between Israeli Air Forces and the Syrian government units took, that took place last week, said Mikhail Bogdanov, Russia's deputy foreign minister. Bogdanov stated that during the meetings on Friday, they expressed their concern to Ambassador Gary Corin. Now, according to the newspaper The Times of Israel, the Israeli Air Forces carried out two more airstrikes within Syria in the past 24 hours. And now for sports news, according to Bern Stolk, the football coach of the Hungarian national team, the team has nothing to lose in the away game against the Portuguese team, the current European champion. The German football expert emphasized they would like to win the game in Lisbon as it is necessary for the Hungarian team to be in second place and thus remain in the game. After four hours, the Hungarian team is in third place with seven points behind the Swiss team who hasn't lost a game yet and the Portuguese team which has nine points. And now for a weather update, we can expect some uh, small amount of rain on Wednesday, but temperatures will rise and can even reach 20 to 23 degrees. For further news, please visit our websites at hetitv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgende Nachrichten auf Deutsch. Die Stabilität in Europa hängt vom Balkan ab, sagte Janusz Ader. Der ungarische Staatspräsident betonte, dass die Stabilität des Balkans immer von zwei Faktoren anhängt. Erstens davon, ob sich der Migrationsdruck auf den Balkan und dadurch auf Mazedonien verstärkt oder nachlässt. Und zweitens davon, ob die Länder des Balkanraums eine klare Integrationsperspektive haben. Eine klare Integrationsstrategie und Perspektive würde Mazedonien und den gesamten Balkanraum stabilisieren, erklärte Ada. Die Premierministerin des Vereinigten Königreichs Theresa May und die Verhandlungen bezüglich der Brexit-Konditionen am nächsten Mittwoch durch die Aktivierung des Artikels 50 des Vertrags von Lissabon könnten offiziell aktiviert werden. Artikel 50 reguliert und seine Aktivierung startet offiziell 
den Austrittsprozess und sieht zwei Jahre für die Verhandlungen über die Konditionen der Beendigung der britischen EU-Mitgliedschaft vor. Laut dieses Artikels könnte die britische EU-Mitgliedschaft im März 2019 beendet werden, wenn die Parteien sich nicht für die Verlängerung des Prozesses entscheiden. Dazu ist jedoch die einstimmige Zustimmung der anderen 27 EU-Mitgliedstaaten notwendig. Der italienische Innenminister Marco Minniti hat darüber gesprochen, dass Europa und Afrika gemeinsam eine Lösung dafür finden müssen, dass die Flüchtlingsmassen aus Afrika sich nicht einmal auf den Weg nach Europa machen. Die Innenminister von Deutschland, Frankreich, Malta, Österreich, der Schweiz, Slowenien, Italien sowie Algerien, Tunesien und Libyen stellten klar, dass sie die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch im Interesse der Kontrolle der Migration intensivieren möchten. Israel hat erneut einen Luftangriff innerhalb Syriens durchgeführt, berichtete The Times of Israel. Die israelischen Luftstreitkräfte haben innerhalb von 24 Stunden bereits das zweite Mal und innerhalb von drei Tagen das dritte Mal syrische Zielpunkte angegriffen. Laut einigen Quellen waren militärische Zentren in Syrien und die Konvois, die der radikalen schiitischen Organisation Hezbollah nach Libanon Waffen transportierten, die Zielpunkte der Attacken. Eine israelische Drohne hat zuvor ein Mitglied der der Führung in Damaskus treuen Miliz getötet und am Freitag haben vier israelische Jagdflugzeuge Luftangriffe in Syrien durchgeführt. Das russische Außenministerium hat den israelischen Botschafter um eine Erklärung bezüglich der Kämpfe zwischen den israelischen Luftstreitkräften und den syrischen Regierungseinheiten gebeten, die sich letzte Woche ereigneten, sagte Michael Bogdanov, Vizeaußenminister Russlands. Bogdanov erklärte, dass sie während der Besprechungen am Freitag den Botschafter Gary Corrin gegenüber ihre Besorgnis äußerten. Laut Informationen der Zeitung The Times of Israel haben die israelischen Luftstreitkräfte innerhalb der letzten 24 Stunden weitere zwei Luftangriffe innerhalb Syriens durchgeführt. Nun zum Sport. Laut dem Fußballtrainer der ungarischen Nationalmannschaft Bernd Stork hat die Mannschaft beim Auswärtsspiel bei der portugiesischen Mannschaft, die die gegenwärtigen Europameister sind, nichts zu verlieren. Der deutsche Fußballexperte betonte, dass sie das Spiel in Lissabon natürlich gewinnen möchten, da das notwendig ist, damit die ungarische Mannschaft für den zweiten Platz im Spiel bleiben kann. Die ungarische Mannschaft ist nach vier Runden mit sieben Punkten an dritter Stelle hinter der schweizerischen Mannschaft, die bisher alle Spiele gewonnen hat und der portugiesischen Mannschaft, die neun Punkte hat. Und nun zum Wetter. Am Mittwoch wird es vereinzelt, aber besonders im Norden und Westen regnen. An manchen Orten ist sogar mit Regenschauern zu rechnen. Die Regenschauer können vom starken Wind begleitet werden. Im nördlichen Teil des Landes könnten die Temperaturen um ein paar Grad fallen, aber im Süden werden die Temperaturen sogar 20 bis 23 Grad erreichen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten auf Hebräisch von Adam. וכעת החדשות בעברית. אירופה תלויה ביציבות בבלקן, אמר יאנוש אהדל. נשיא הונגריה הדגיש כי יציבותו של הבלקן תלויה בשני דברים, על האם לחץ ההגירה בגדול או נמוך יותר בבלקן, ספציפית במקדוניה, והשאלה האם למדינות הבלקן יש פרספקטיבה ריאלית לאינטגרציה, הרי שלאסטרטגיה כזאת תהיה השפעה מייצבת באזור כולו. ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, תתחיל את תהליכי המשא ומתן הרשמיים ליישום סעיף 50 של אמנת ליסבון, כלומר היציאה מהאיחוד האירופי ביום רביעי הבא. סעיף 50 נוגע לתהליך היציאה עם מתן מסגרת זמן של שנתיים להסכמה על תנאי היציאה. על בסיס זה, חברות בריטניה באיחוד תגיע לסיומה במרס 2019, אלא אם כן הצדדים יסכימו להאריך את התהליך, אבל לשם כך יש צורך בהסכמה פה אחד של 27 המדינות החברות האחרות. שר הפנים האיטלקי מרקו מיניטי אמר שזוהי המשימה המשותפת של אירופה ואפריקה שהמוני המהגרים אפילו לא יתחילו את מסעם לאירופה. שרי הפנים של גרמניה, צרפת, מלטה, אוסטריה, שווייץ, סלובניה, איטליה, אלג'יריה, טוניסיה ולוב אישרו, אה, הצהירו יחדיו שהם מתכוונים להגביר את שיתוף הפעולה וחילופי המידע כדי לשלוט על גלי ההגירה. 
מדינת ישראל ביצעה תקיפה אווירית נוספת בסוריה, מדווח הטיימס אוף ישראל. חיל האוויר הישראלי נכנס לסוריה בפעם השנייה ב-24 שעות האחרונות, ובפעם השלישית בשלושה הימים האחרונים. לפי דיווחי ארגוני החדשות מסביב לעולם, התקיפות האוויריות היו מכוונות נגד מתקנים צבאיים סוריים, ושיירות המובילות כלי לחימה לחיזבאללה. לאחרונה מזל"ט ישראלי פגע בחבר מהמיליציה הנאמנה להנהגה בדמשק, וביום שישי ארבעה מטוסים ישראלים ביצעו תקיפות אוויר. בשטחה של סוריה. משרד החוץ הרוסי הורה על שגריר ישראל להופיע בפניו ולתת הסבר לחילופי האש בין חיל האוויר הישראלי וכוחות הממשלה הסורים בשבוע שעבר, אמר מיכאל בוגדנוב, סגן ראש הסגל הדיפלומטי במוסקבה. בוגדנוב אמר כי הצד הרוסי הביע דאגה בישיבת הוועדה ביום שישי עם השגריר גרי קורן. לפי טיימס ישראל, חיל האוויר הישראלי ביצע שתי מתקפות נוספות בסוריה ב-24 שעות האחרונות. וכעת לחדשות הספורט, קפטן נבחרת הכדורגל הלאומית של הונגרה, ברנד שטורק, אמר שאין לקבוצה מה להפסיד במוקדמות אה, לאליפות ביום שבת נגד פורטוגל, הלוא היא אלופת אירופה. המומחה הגרמני הדגיש כי הם, כי הם רוצים לנצח בליסבון על מנת להישאר במרוץ למקום השני. אחרי ארבעה סיבובים, הונגרה עומדת במקום השלישי עם שבע נקודות, מאחורי הקבוצה השוויצרית, ופורטוגל עם תשע נקודות. נקראת למזג האוויר, ביום רביעי צפוי לרדת גשם, קודם כל בצפון צפון מערב המדינה. הטמפרטורות מצופות לרדת בכמה מעלות, אבל בדור, בדרום הטמפרטורות חזויות לעלות עד 20, אפילו 23 מעלות בשעות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-www.hattv.com או ברוירפרס.com. עד כאן החדשות להיום, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם ערב נעים.